，你敢相信吗？镇北王腾空冒出来的精兵，直接干翻了老王。到此的真主，知道自己做了愚蠢的出头鸟。朱父在得知镇北王将前往石峰城剿匪的消息后，曾一度心生恐慌。但随着对情报的进一步掌握，他的恐惧转为亢奋，带着手下贼寇踏上征程，准备在敌人未稳固防守之际发起突袭，一举攻取防守薄弱的石峰城。他们没料到自己正步入镇北王精心布下的陷阱。跟随朱父出征的三当家李强，出于对战争损失的担忧，提出是否应该动用群寨之力。朱父斥责他不懂兵法，意欲以多对少，以最小的损失击败敌方的清兵。李强隐藏起了自己的忧虑，选择全力相信朱父。就在匪寇们沉浸在将要得到的财富和享乐中时，镇北王已经明白了他们的来意。所谓的八百清兵，其实只是镇北王用来误导敌人的幌子。在石峰城，千夫长已经接手城防，将愚昧无知的旧卫兵们赶了下来。天降祸端，千夫长得知朱父带人逼近城池，迅速通报了镇北王典韦和秦泽。战争的爆发只在弹指一挥间，朱父核心辽属的骏马提升在寂静的夜之间激荡，信心满满的朝石峰城前进。他们对胜利的憧憬与死神擦肩而过。但在他们即将达到目的地时，让人发寒的一幕出现了。由双起山泄露的消息在此时显露出恶毒的真面目。黑暗中闪现的铠甲，不远处山岭上响起的惨叫，每一刻都指出朱父已经掉入死亡漩涡。面对典韦手中的双戟和表面上只有八百人的秦泽军，其实如黑森林一般的兵力，朱父及其党羽轻易的被击垮。残忍的戾气中，他们纷纷落马，血肉横飞。在这场迅速决定胜负的战斗中，秦泽的部队以最小的损失击溃了朱父率领的匪寇，败局已定。号称狼头寨的守寨朱父，到了最后几乎流落成了无家可归的孤寡。接连不断的背叛与误解，让被捕的朱父在审讯中崩溃。他将所知道的信息，包括其他山寨的情况，都告诉了秦泽。而秦泽似乎早已计划好了针对匪寇的每一步棋。他并不急于出击，而是选择坚守，加强城防，利用现有的情报优势，静待敌人自投罗网。随着狼头寨的覆灭，他们抢来的粮食、马匹以及武器，全都归为秦泽所有，巩固了已经强大的军队，同时也让全城百姓感受到了宁静与安全的温暖。然而，秦泽并没有满足，他依旧坚持要继续扩大自己的势力，清扫巨北川的安患，逐一消灭剩余的匪寇。黎明依旧如期而至，城中的百姓早早开始了他们的劳作。过去他们的收获总被匪寇所掠夺，如今却不再有这样的恐惧。秦泽治下的石峰城，第一次让他们真切地体会到了和平的可贵。城墙之外，暴露于日光之下的狼头寨匪寇首级，成了秦泽立威的标志。百姓们见证了这个震撼人心的改变，他们通过城墙上的告示，得知了镇北王的威武。那些昔日惩治不了的魑魅魍魉。如今已是头颅悬挂，彰显出了绝对的正义。